So the second implement that is prescribed by Patanjali is Vairagya, which we are studying. The Veda, look me up, that's the word. Bij Patanjali is the third one, which is Vairagya. Donc le deuxième moyen qu'on a étudié chez Patanjali, c'était Vairagya. So it means to grow passive to the environment. Vairagya means to grow passive to the environment. And Vairagya betekent that you uh, onverschillig wordt ten opzichte van de omgeving. Et Vairagya veut dire qu'on devient indifférent à l'environnement. And this includes the belongings and also the relationships. Ah, this includes as well the visit as the relations. And this is also, of course, to possession and to relations. Because the environment is constituted by the relationships with the persons and also relationship with the objects which uh, which belong to us. And the omgeving zijn in feite niks anders dan de relaties met uh, de personen en eveneens de relaties met wat men bezit of de bezittingen die men heeft. Donc quand on dit relation, ce n'est pas seulement les relations avec les personnes, mais aussi les relations qu'on a uh, avec les objets qu'on possède. So it is a process of detaching yourself to the, from the objects of senses. It is a process om u te onthechten of los te maken van uw, de processen uit uw omgeving. Donc c'est un processus de détachement des objets de votre environnement. So the detachment is First, on the periphery, the detachment is between the objects and the senses. That is the first step. Het eerste losmaken is of onthecht zijn het iets van uit alle objecten uit de periferie. Dat is de eerste fase. La première phase est de se détacher des objets de la périphérie. Between the senses and the objects. Tussen de zinnen en de objecten. Because it is, it is the first the senses which are in contact with the objects. Well, it's the first the senses that in contact come with the objects. Because to begin, it's the senses that are in contact with the objects. As long as we do not apply the idea, then our senses are completely and firmly. Attached to the objects of senses. Want zo lang als we in contact zijn met de omgeving, zijn het de zinnen die volledig en helemaal vereenzelvigd zijn met de omgeving. Want als we aan moins que nous pratiquons le vairagya, nos sens seront toujours attachés aux objets. And the second stage is a detachment of mind from the senses. And the third stage of this is an detachment of the geest from the sin. And the third phase is to detach, in fact, to create a detachment of the spirit vis-à-vis the senses. Because we, before we, before we starting, before we start to practice. Yoga in the true sense, our our mind is completely influenced or governed by the senses because uh, what this what is decided by senses that is to that our mind is subdued. So we live in such a condition that our mind is surrendered and subdued 
to the decision of the senses and the senses are influenced by the objects this is a pattern before we enter into your lives we should not run the term risk is clear that we met this uh on this that this with this weg with yoga beginning is that eerst en vooral de geest gehecht is uh, of er in zelf is met de zinnen. En de zinnen op hun beurt en beïnvloed wordt door de zinnen. En al die informatie die er binnenkomt lacht te zien. Deze informatie van de zinnen die komt uit de omgeving. En het zijn terug opnieuw de zinnen die beïnvloed worden of zich vereenzelvigen of zich helemaal, helemaal opgaan in de omgeving. Uh, en die uiteindelijk zo deze ganse keten vastlegt en waardoor we helemaal als persoon afhankelijk zijn of uh, onderworpen zijn aan de omgeving. Parce qu'avant de pratiquer le yoga, notre esprit est gouverné par nos sens qui à leur tour sont attachés aux objets, donc finalement notre esprit est gouverné par les objets. <coughs> so Our life is completely under the influence of the decisions which are made by our mind and the senses. And always these decisions are based on the attachment towards the objects. So this is, it is a, it is a strong, like a strong magnetic pull. En ons leven wordt gewoonlijk helemaal geleefd of geleid uh, door de geest en de zinnen. En het zijn uh, de zinnen die helemaal geleid worden door de omgeving. En ons gans leven is dus dan, uh, wordt helemaal bepaald, in grote mate bepaald, door de invloeden vanuit de omgeving. Donc nos vies sont complètement influencées et dépendantes des sens et de l'esprit et c'est pour cela que si on ne pratique pas le yoga, la, enfin, notre esprit et, et, et notre vie complète euh, est dépendant de tout ce qui se passe à l'extérieur. So as long as we dwell in this condition, then We are completely based on our chitta vritti. En zolang als we in deze toestand verblijven, zijn we helemaal afhankelijk van chitta vritti. En aussi longtemps que nous nous trouvons dans cette situation, nous dépendons, nous dépendons de chitta vritti. So the, what we have to practice, what we have to do is that the impressions received from outside should not be allowed to approach the mind. What we have to do is that the indrukken die from buiten komen niet de mogelijkheid mogen geven worden van de geest te benaderen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Ben, il faut essayer de euh, garder les impressions qui viennent de l'extérieur très loin de notre esprit. And this can be possible only when the mind is applied to the self awareness and that is pas mogelijk als de geest helemaal eh uh, toegewijd is of onderworpen is helemaal toegewijd is aan self bewustzijn et ça c'est seulement possible uh, si le l'esprit est complètement uh, soumis à la conscience du soi so when when you are able to engage your mind in with the self awareness <coughs> then the mind will have no time or no possibility to allow any impressions to from from the side of the senses dus so als je dat doet dan als je eerst helemaal toegewijd is een enkel uh, in verbinding is met uh, het innerlijke zelf dan krijgen de zinnen niet de gelegenheid om in contact te komen met Parce que si l'esprit est occupé par le, la conscience de soi, il n'a pas le temps ni la possibilité de rentrer en contact avec euh, les impressions extérieures. Then, the inner 
person then he can he can be able to shine forth in the environment towards the environment so when there is a, when the traffic from outside to inside is suspended then it is possible that the illumination from the inner person can be radiated from inside to the outside into the inner and on the moment as the influence from that to the is can the influence from the inner naar buiten toe stralen in deze beginning is nicke kan de l'esprit est complètement bloqué pour les impressions de l'extérieur que l'intérieur peut commencer à s'illuminer. That is what the Patanjali in the earlier aphorism said that when the behavior of the mind is suspended then it is possible that the perceiver drashta can exist in its original in his original for swarupa is what is called swarupa and this uh, this what patanjali described is the moment that the zina not more be influenced word door the bigger world but can he in himself rust in his own form what we call swarupa in the sanskrit and it's a moment where all the impressions of the exterior are blocked and that the person commences the illumination qu'il est vraiment dans sa propre nature. Ce qui ce qu'on appelle Svarupa. So, Tada Rashtu Svarupe Avastham, that's what he said. When Tada means then, then, when, when the suspension has happened, then Drashta, the perceiver, can be in his Svarupa, Svarupe Avastham, he can live. He can exist in his original form. Then he can express in his original form. Then, if we come back to the original, the ursprünglicher Sinn, we start in the ursprünglicher Art of nature. That's the moment. That's all. Is not better active, not better strong. And it's only at that moment that the observer or the soi can become really. Lui-même et donc être dans, sa, dans son caractère normal ou original. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sparou. Il est juste là, par exemple, nous sommes dans ce room, dans ce hall, et nous avons tous les glaces autour. Et durant le daytime, de l'extérieur, il n'est pas facile de. Uh, see what is happening inside because there is much light outside than inside and as long as much light is outside stronger light is outside you cannot easily know or see and in the night when the outside light is faded away and there is only light inside and then clearly one can see from outside what is there inside <coughs> Het is net dat zinder als deze kamer, gedurende de dag gaat ze dus hier binnen geen licht is en bij licht buiten is. Het is moeilijk om te zien wat er hier binnen uh, allemaal voorvalt. En tijdens de nacht is het net het omgekeerde. Dan is er licht in de kamer, dan is het buiten zijn meester. Is het veel makkelijker om te kunnen waarnemen wat er hier binnen gebeurt. En dan kunnen we comparer deze situatie met deze pièce, par exemple. Als er veel lucht en het zonnetje brengt heel fort aan het exterieur. Il est assez difficile de voir à l'intérieur tout ce qui se passe, mais quand il fait nuit et il, est, il fait très sombre dehors, et à l'intérieur il y a la lumière électrique, quelqu'un qui est à l'extérieur peut facilement voir ce qui se passe à l'intérieur. So the focus of the inner light into the exterior, then because you cannot express yourself, your, your real expression is focus of your inner light. Into the exterior, into the environment. But <coughs> when can this be possible? When there is no obstruction for this, and uh, all the obstruction is that on the opposite direction, your senses, your mind. So then, as long as they keep working so intensely, 
your inner light cannot spread outside. So that is, therefore, all your behavior in your daily life is not your real expression. It is all, it is all expression, it is, only, it is an expression which is only as a reaction to all these things. So there is no possibility or no time for your real expression. Dus als het, zoals ik zei, als men die in de dag in deze kamer zit, komt er weinig van buiten binnen, dan hebben we niet, is er niet echt de gelegenheid, nee, parallel gezien, voor uh, zelf, zelfbewustzijn, om zich uit te drukken in de buitenwereld, omdat de indrukken van buiten naar binnen toe zo intens zijn. <coughs> en het gedrag helemaal gestuurd wordt door de omgeving. Terwijl als net het omgekeerde gebeurt, dat de indrukken van buiten zo goed als wegvallen, pas dan is er mogelijkheid om naar deze innerlijke ware natuur terug opnieuw naar buiten toe te laten slaan. Dat is niet hetzelfde als een lichte kamer in een duistere omgeving. Et le but, bien sûr, que nous essayons d'atteindre, c'est que nous pouvons focaliser sur notre lumière intérieure et le faire briller à l'extérieur, tout comme euh, la chambre qui, pendant la nuit, euh, est illuminée et est beaucoup plus visible, beaucoup plus radieuse que pendant la journée. In your mind, you have... You have the higher strata and the lower strata, for example, is the mind. So in the mind you have the lower part and the higher part. The lower part is in contact with the senses. So the lower mind, the lower part of the mind, the lower mind, it is, it works it, in the influence of the senses to contact the objects. Therefore, here we have all the activity of the desires and the impressions, the desires, all these things are here. <coughs> and therefore this is too busy, this is very much active. When you are, when you know, are not entered into yogi practice, this is always very active. On the higher side is just passive, just like it. It is there, it is there, higher mind is there, but it is not active. For a niet yogi geest, uh, is it the during the dagelijks activity, is dus het lagere deel van de geest zeer actief, is voortdurend in contact met de objecten met behulp van de zinnen, terwijl het hogere deel is wel aanwezig, maar is latent, is niet werkzaam. En dan in de vie de tous les jours, ou chez une personne qui ne pratique pas le yoga et qui n'est donc pas par conséquent euh, illuminé, il est ainsi que le, la partie inférieure de l'esprit est tout le temps euh, en contact et influencé par euh, les sens et qui ne parvient même pas à se rendre compte qu'il possède une partie supérieure qui chez lui est donc latente, inopérationnelle. So all the decisions in our, our life are, are made from here, from the lower mind and, the, and such decisions will bring us disharmony and disappointment and grief and sorrow yeah, because they are based on the impressions. The, this, is, this mind is what is called Kama Manas. Dus als we met 
vandaag de geest. Ja. Wij zijn zijn als dat de grootste invloed is, en daar in ons dagelijks leven voortdurend, op dat niveau werkzaam zijn, zijn we voortdurend in contact via de zinnen met de objecten. En is er altijd beroering in deze geest, emotie, verdriet, haat, woede, alle, alle mogelijke negatieve invloeden. Die komen voortdurend langs daar binnen en daaronder, maar ook het onderdeel Kama. Kama manas. Kama manas. Kama mensen die zijn. Dus het, door het begeerte gedeelte van uw geest. En dus we hebben deze persoon die niet denkt dat de partij inferieur van hun geest, die ze noemen Kama manas, is het Kama manas, natuurlijk, dat we de beslissingen die zijn erronnees, die niet qui ne provoque pas euh, de, de, de bonnes idées et qui, par conséquent, nous fait prendre les mauvaises décisions. Et ça, ça provoque bien sûr euh, du malheur, de la peine, de la tristesse, etc. So, this, this, the activity of this karma manas is based on the images or the impressions received through the activity of our senses. And because of this, this, this manas, this lower manas, kama manas receives all these images from, through the senses. And then, here itself makes its decision. That is the problem. The decision is made at this level. If it is, if it is projected, put to the higher, then the buddhi will decide. But, Mostly, our buddhi is not activated. Because buddhi is the place where we have the operation of what is called common sense. Als dus de activiteit hoofdzakelijk beperkt is tot de lage geest, dan worden al deze wat we moeten nemen, uh, beslissingen die we moeten nemen, die gebeuren altijd op dat niveau, op dat lager niveau. En dat is altijd wisselend, want dat wordt zeer sterk bepaald door de geest. Het is zeer onstabiel. Terwijl waar we naar zoeken is dat er beslissingen genomen worden op het hogere niveau. En op het hogere niveau is dus wat een boedie noemt. En dus uh, de decisie prise door de Kama Manas, dus de partij inferieur van ons esprit, nous mène uh, à la disharmonie, tandis que ce qu'on recherche vraiment uh, en faisant du yoga et en suivant le, le chemin du Seigneur, c'est qu'on peut uh, utiliser la partie supérieure de notre esprit uh, et donc on active uh, vraiment uh, le boudhi qui nous en fait, uh, fait utiliser notre sens, uh, notre bon sens. Boudhi nous met ook un gezond verstand. Buddhi, all this, all this common sense is kept in Buddhi, but we do not reach that level, therefore common sense, that is why Madame Blavatsky says it is wrongly called common sense because it is rarely used. Common sense. It's wrongly common sense. <laughs> <laughs> it, is, it is wrongly called common sense yeah, because, because it is rarely used. <laughs> that is what Madame Blavatsky says. Dus, uh, gezond verstand is iets, volgens uh, Madame Blavatsky, Iets wat uh, zeer zelden gebruikt wordt. En zonder Madame Blavatsky. En daarom kan het niet gezond genoemd worden. En dus Madame Blavatsky zegt dat in deze cas het woord niet is gekozen. Want we zeggen dat het een goed sens is. Maar heel uh, vaak zijn uh, de sens uh, niet goed. Bon. I think it is difficult to translate mm -hmm. the French in this. This, this cannot be translated. Yes. This, this not, because it's not funny when you translate it. Is an no, it's, it's not funny when you <laughs> translate it. You see, you, they don't laugh. <laughs> yes. It is not bon, 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 but it is... Uh, <laughs> but also in Dutch, you know. Rarely used and commonly used. Common use. Common use. Yeah. Common use and rare use. Rare use is when we use it very 
from Raya Surma. And common use is Tulma. Common sense is a little bit of mensen gebruikt en common is gewoon een mensen gebruikt. Maar ook mensen dan niet gebruikt. So it is it is normally called so you can say that uh, you can it is sense utilize it or more uh, maybe like that. Uh, it, is, it is it is normally always used but it is not always used. So more very daily. The tongues are the time for the tongues are old from time to time the tongues are old oh, from time to time. But very rare, because it is okay, it is on the buddhi, and we are working on the low mind, and so it is too far, <laughs> too high. We are not uh, trying to reach that level. <laughs> and this problem is the relation with buddhi and for the lower level is not fair. We don't want to say that finally it is a decision taken by buddhi. Il y a normalement, bien sûr, le discernement, donc il devrait savoir. Mais très souvent, c'est trop de travail pour aller jusque-là. C'est trop loin, c'est trop haut, et on ne l'utilise pas. Donc, le, le bon sens, euh, qui devrait être utilisé tout le temps, ne l'est pas souvent. Par exemple, oui. Oui, quand même, nous contact avec les personnes. And then we reach, we receive an impression from the Lord, from the senses, from the Lord mind, and say, "Oh, this person is very good, so we can get into a friendship or a relationship." And then we start. Uh, this is all common manas takes, and with this we get into this, and we very much intensely getting involved in this relationship, and then we completely change all our. Work and all our uh, uh, routine and everything according to this, and goes on years. And after 15 years or 20 years, then we realize it is a wrong decision. But it was already gone. So it is because the decision was made and the karma was. So such that that is what we do with the relationship with persons or with the objects. Uh, the, <coughs> For, uh, for example, you say, now if I invest this, uh, I will get ten times. And therefore, you put all the money here to invest, and instead of getting ten times, the whole thing will disappear. <laughs> <laughs> why, because, why you have put ten times? Because the decision was made by the Kama Manas. Wishful. Kama Manas means wishful thinking. We think, it is wishful thinking. Because of the wishful thinking, we always fail and we get into problems, disappointments, all these things. To say, I talked about another question before, I was listening to another one. The life is very difficult to make it make that it to me is that it is to be. And the most people go to the city and they go to the city and they go to the city. En bijvoorbeeld, ze doen een investering, ze besluiten plots, dat is al een van de kenmerken, ze besluiten plots te gaan investeren in iets, waar alle geld in te steken, omdat ze van, met hun, uh, alle informatie die de buitenwereld in de verschaf, uh, denken of dat daar toe gebracht wordt, omdat er waarschijnlijk tienmaal zijn de mensen op leven. 